ചില ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു രീതി ഓക്കെ ഇതിപ്പോ ഒരു ഇതൊക്കെ ഒരു സ്പീക്കിയാണ് ഒരു അലുമിനിയത്തിന്റെ ഷീറ്റ് അവിടെ കിടന്നിരുന്നു ആ ഷീറ്റ് എടുക്കാൻ ഒന്നും കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്റെ ഉയരത്തിന് കണക്കല്ല ഞാൻ അവിടെ ആ ഷീറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു വീട്ടില് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെക്കോർഡിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇത്തരം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ചിലപ്പോ കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ചെയ്യണം പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ഇത്ര അകലെ നിന്നിട്ട് അകലെ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അറിയില്ല ഞാനിപ്പോ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ അകലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഞാൻ അകലെ നിൽക്കുമ്പോഴും മറ്റാരുടെ സഹായമൊന്നുമില്ല ആ ക്യാമറ അവിടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ആ ക്യാമറ സ്റ്റാൻഡൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിടാം ഞാൻ രണ്ടൊരു മീറ്റർ അകലത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും എന്റെ ശബ്ദം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ അതിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇവിടെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ വഴിയാണ് എനിക്ക് വേറെ അധ്യാപകരിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ടാവും ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്ഫോൺ പക്ഷെ സാധാരണ ക്യാമറയിൽ ഇതേപോലെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചില മെത്തേഡ്സ് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അതിന് നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കൂടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഓക്കെ പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ വേറെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കൂടി എനിക്ക് മുന്നിൽ വന്നു ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ കൊടുത്ത ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് ഓക്കെ ഈ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഇവിടെ തന്നെ ഹാങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇനി ഇതിലേ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓപ്ഷൻ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒരു മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് അടുക്കളയുടെ ഉള്ളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാത്റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ടൈൽസ് ഇട്ട ചുമരുണ്ടാവും ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി തുടങ്ങാം പക്ഷെ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും ഈ ചിത്രങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചേക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ക്യാമറ ഇതേപോലെ സ്റ്റില്ലായിട്ട് അകലെ വെക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതി വരാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചില ഡാമേജ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ജോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കണക്കാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നോക്കാം ഹായ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ അപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി പരിചയപ്പെടാം ഒരു സിമ്പിൾ അപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ അപ്ലിക്കേഷൻ നോക്കാം അതിന്റെ പേര് അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ പേര് എഫ് വി ഫൈവ് സിനിമ എഫ് വി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റോറിൽ സെറിഞ്ഞാൽ മതി സിനിമ എഫ് വി ഫൈവ് ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ ദാ സിനിമ എഫ് വി ഫൈവ് ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രോ വേർഷൻ കിട്ടും അതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫീച്ചർ നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് ചെയ്യാം പക്ഷെ ക്യാമറ സാധാരണ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് കണ്ടില്ലേ ബ്ലൂടൂത്ത് ഹെഡ്സെറ്റ് പോലത്തെ ഒരു അടയാളം എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ സോഴ്സ് നമുക്ക് അതിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓഡിയോ സോഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ബ്ലൂടൂത്തിലാണ് അതെങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടണിൽ പോവാം അതിൽ നമുക്ക് ഓഡിയോ ക്യാപ്ചറിങ് വീഡിയോ വിത്തൗട്ട് ഫോക്കസ് അലോ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ്റെ അവിടെ ആ ഓഡിയോയുടെ ഒരു സൗണ്ട് കണ്ടല്ലോ നേരെ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓഡിയോ സോഴ്സ് എന്ന് കാണും ഈ ഓഡിയോ സോഴ്സിൽ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഉള്ള വീഡിയോ റെക്കോർഡറുകൾ വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഞാൻ കുറേ സെർച്ച് ചെയ്തു കണ്ടെത്തിയ ഒരെണ്ണം ഇതാണ് മറ്റൊരെണ്ണം കണ്ടു പക്ഷെ അത് അതിൽ മറ്റേ മൈക്ക് നമ്മുടെ ഇൻബിൽറ്റ് മൈക്കും ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന സൗണ്ടും കൂടി അതിന്റെ കൂടെ റെക്കോർഡ് ആവും എന്